若くない世代が暮らすように旅する45日間第19話クロアチア共和国のスプリットですゴロゴロ旅市場の入り口にやってきましたえー、とここは雑貨屋ですけれどももうちょっと行くと、えー、野菜などが売っていますまあでもちょっと魚市場に急がねばあ,あのチーズも美味しそうあれ20食うなだって安いわ一時もうグーグルマップで何回もストリートビューで見てるから。これが魚市場です。入っていきたいと思います。あ、まだ呼吸かな、大丈夫かな。なんだ、本物のアンチョビだ。ヘロー。はい。えー、と1800円分出して、うんえー、あんなに買えたから本当は半分でもよかったかもね,ねすごいエビ放題だ、ね、エビ放題こんなに<笑>今日はだから酔っ払って5 0ムすごい大市場が大空市場から5分から10分離れてるのはこの近くに温泉が湧き出ていてその温泉の硫黄の香りでハエが寄ってこないっていうことでここに建てられたらしいんですよね確かにハエいない、ね、見,ない見かけないここにあの宮殿を作ったローマの皇帝のリオプ,リオプレチアニス帝は竜町を患っていたから、まあ、その温泉を利用しようとしていたらしいですそんないわれのある、えー、魚市場でエビを買うことができましたエビ掴んじゃうよエビおーエビ美味しいねアドリア海のエビですこれを返してカエリアにするかエビパスタにするかいい、ね、茹でるかいろいろね二食分ぐらいはありそうよね百五十グラム六百五十グラムで八百円だまあ円高ですねね天井にガラスになってて明かり明かり明かり取りの窓になってるのがヨーロッパではこう通常っぽいですね。テープしてるね。で、アマレニアレニア、ディビアコマーチュア。あ、チーチー。いいエビが買えてよかったね。スプリットのまあ町町を象徴してて、このねここのこの柱のここの部分を拡大すると、ちょっと中見てみようかな。真ん中にスプリットの町が描かれてる。ここの魚市場で買って料理するっていう私の夢が叶いそうですいいのが買えましたあ。
これだったら30とかで買えるよ30とかで買えるあ本当だここ良さそうだねうん、新だなでも脂肪が多くないね。うん、赤身、赤身だね。あっちかな、食べるんだ。ユミ失敗した。クロアチアは外に洗濯物干すのを万歳の国だから全然大きいでね、うん、でこうやって洗濯物を干してそのベランダでくつろぎますでも私たちも室内で干すのに慣れちゃったもんね、うん、なんかお日様のもとで干せるこの喜び、うん、そしてあの屋根のこのこのこの辺りが海なんだよねちょっとびビデオではわからないけど、船が見えたり、あのー、海が見えたり。今日、今日も海の,の切れ目のところにちょこっと海が見えるだけなんだよね。暮らすようん、の旅ね。うん。これといいね。うん。じゃあなんか本番、本番来たいね。やっぱり。来たいね。やっぱ暮らすような旅いいね。でもさ、うん、このお試した本番のためのお試し旅でさ確認しなきゃいけなかったこと1体調を壊さないか2協力し合えるか 3YouTube をちゃんとできるかででもさ、うん、最初のうちは全部ダメだったじゃんそう大体いいすごい体調をすっごく壊したじゃんそうた私たち年に1回もあんなことならない,ないもんね,ね数年に一っだよねあんな2人で体調壊しちゃったことはちょっと不安だけど2人揃ってたもんねでもさ治ってみるとさ大丈夫かもって<笑>そうなんだよ何喉元すびきすぎるほん<笑>で協力し合えるかも相当ひどかったけどさ<笑>高橋さんさ今でも全然ダメなんだけどでもさ昨日ぐらいから少しさ良くなってきて、ね、ちょっとやっぱそこに臨場感っていうか慣れてきたのかもしれない、ねうん、だってさちゃんとあの自分が将来困るかもしれないことは確認してくれるようになったしあ昨日のバス,バスの確認とかうんそうそうバスでちゃんと「聞いてきました空いてた」っていう報告方形式だったあ,あ,あの運転手こう言ってたけどもう一回こういうふうに聞いてみるって言ってねそうか本当の確認ができるようになってねあとほらうんバス乗り物に乗っててもちゃんと自分がどの位置にいるか確認してくれるようになってね降りるところ知事でねそう、うん、昔と違うからみんなそれ前提だからさそうそううん行かなきゃいけないですねでも本番やっぱり行きたいかな行こうでもできる時にやらないと私の母なんかもちょうど私の年,時年に年齢で。あのがん発病して6年間苦しんで60歳直前で亡くなっちゃったんでまあそうでなくたって体力ってものがあるからねやっぱりなんだろう凸凹コ,コンビでまあ旅に適してるとは言えないんですけれどもだんだん適してるようになるかなそれがまああのねなんか励みに,になってや,やっていくということなのかな、うん、それではアドリア海のエビを見てみたいと思いますあ上がった方がいいのかな大きい全部で13匹入ってましたけど今日は8匹を2人で食べたいと思いますすごい洗面セットかなあの塩麹かな、うん
ご飯のピラフの部分もですねこれこんな感じうんエビのうまみが溶け出してるだって色ついてるもんねねっラバ残骸が<笑>美味しかった美味しかった大満足生というかほとんど軽く火が通った状態うんい、うん、っちゃった美味しそうちょっと黒々しいけどもう新鮮なイカとエビがでも昨日のだからちょっと色が変わってたのが心配だけどうーん海の幸の香りうーんうんパスタのもちもちで何食べた今今パスタ食べたうんパスタのもっちもちでねえうーんいやーうーん,うーんうん。
いと思ってたけど、どっかって。こんな風にザクザク食べたのは初めてです。少し種のような芯のようなものが残るんですけどそれも多分体にいいと信じてあ聖堂の門入って左の方に抜けてたところかやっぱり本当のスプリットのこのビバっていう通りはなんか全てなんか人,人をね喜ばせるヤシの木に古い建物に大きい広い白い通りに。すべてが兼ね備わってる。ねそしてこっちにはボートがあって、そして、ペリーも到着して、向こう岸はイタリア、そして向こうには展望台の山があって、そしてまたリバがあります。最高。<笑>スプリットの街を見る方向とは反対なんですけど、けれども、わあこれも素晴らしい景色。うん、ああこれ弁当広めたら最高だよ。ね、次来た時は弁当持ってきたいね。ね。いや有名観光地以外にもこういった町町が広がって美しいのが町が広がってるんだな。SC の豪華客船が見えます。あ、もう出航してるんだ。青いじゃん。カジュアル船ですね。ね、スプリットに寄港してたんだね。そうなんだね。日中の間きっとあのく、ー、あのー、ツアーで回ってるね団体さんは。MSC のお客さんかもしれないね。そうかもね。いつかあんなクルーズ船に乗ってみたいですね。乗りたい、うん。私はね、ホランドオブアメリカに乗りたい。いいね。うん。<笑>この散歩道、美しいです。ここで毎日上がったり下がったりして心肺機能とを高めるのもいいかもしれないな。ここ何の金なんでしょうね。うん、ああ。地中海って感じアドリア海だから地中海ではないんだよねあ,、うん、あー綺麗ですねス
プリートの街を見下ろせるポイントに来ました中央に見えるのがディオクラティウヌス宮殿の跡そして全体がスプリットの街ですいやー綺麗ですねここからの眺めね、えー、あのあの宮殿の中にで滞在しているのもいいけれどもこうやって丘に登ってねそれをの、うん、あの見るのもいいね、うん、海と宮殿がこうね見下ろせるっていうのはすごいね、うんスプリットは最初観光地観光地してもう一つかなと思ったけれどもまあ1週間近く1週間以上か滞在してみて明日こっちはこちらを去るんですけれどもそうしてみるとあの食材も買う場所が分かって安い値段で魚が手に入ってお肉も手に入ることが分かったしまあこうやってあの散歩道がね宮殿の外の普通の観光客が行かない。ちょっと外れた1、2キロ外れたところでこういった丘もあり、反対側この町の向こう側にはビーチの周りをぐるっと回る散歩道がまたそれも海際のねいいところのビーチの散歩道があってまたぜひ行きたい。私ね今までオーストラリアのシドニーのあのクージービーチブロンテビーチの前の散歩道が一番かと思ったけどいやまあでもいいなでもここもね一番かも。いやまた来たいです、えー、ぜひ来たいですねまた来たいねうん,うんいや一日や二日じゃやっぱりわからないねそうだね特にあの市あの魚市場魚市場であの充実ぶりとかね、うん、そうそうそう早く来ないとわかんないし最初の頃寝坊したりしてあんまりね、まあ、今日も寝坊気味だったし<笑>あと疲れてると自分が疲れすぎてるといい目に合わなくてあとまあ ATM でねちょっと嫌な思いしたりとか、うんあのミシュランのレストランでがっかりしたりとか、まあ、そういうことが続いちゃうとあの何かねたまたま出会ったことでこう良くないことが起こってあの印象悪くなっちゃったりとかね,で,ねでも1週間もするとだんだんコツっていうのが分かってきて滞在できるなと思って、ね、若い方だったら観光地だけパッパッと見て次から次に行くかもしれないけれどもまあ若い方って言っても人によりきりですよね。あのゆっくり滞在して味わいたいなら、スプリットいいねー。また行きたい中にこの柱を歴史的建造物みたいで下がこんな風になってます。ねえ、スーパーマーケットこうやってこんなにってるのにここは遺跡っていうね。ね、遺跡のあるスーパーマーケット。あいいじゃんいいわベビービーフだってベビーうん,うーんあーいいねステーキだろうねそうだね形からしていいよかったステーキ肉ってものが存在しないのかと思っちゃったねえかったそれもいい肉だよね肉じゃがと思ったけどこれいいわいいじゃんここいろいろ品ぞろえがよくて値段もはっきり書いてあるしここをもっと早く見つけてればあんな苦しい思いしないで済んだのに旧市街の中の遺跡の中のスパーすごくいいです健康に配慮した食費も売ってるしさそうだしお肉も良さそうだしあ魚も売ってるんだちゃんとさばいて。1400円
こちらでやっと手に入れたステーキ肉ですちょっと盛り付けがいいかなじゃあ食べてみてください、うん、じゃあ今日も美味しく夕飯をいただいて、うん、若くない世代がタンパク質を取りながら、うん出すような旅をしています。それでは。はい、これでね。ご視聴ありがとうございました。うん、チャンネル登録ぜひお願いします。グッドボタンも押していただけると本当に嬉しいよね。励みになります。うんうん